Asante kwa kuichagua Ganga na Info Channel. Kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza. Ganga's Info Channel. Subscribe now. Ganga Nigga don't be mad man. Yeah, wakija kuamka siku kuto kuomesha Aisha baada ya kula pilitoni man. Au vipi bwana? Mayu leo yupo na babake. Karibuni sana. Ah, asante asante sana. Mpo vizuri eh? Eh, tupo vizuri. Kweli? Kweli kabisa. Sawa, ongeleni na familia yenu na kazi yenu ambayo mnaifanya. Asante sana. Baba, mama na mtoto. Naam, naam. Mke na mume pamoja na mtoto wenu. Naam. Hivi mnifikiria nini mkamoa nyinyi muache kazi zote muende kwenye uigizaji? Eh bwana tumefikiria kufanya uigizaji baada ya kujiona tunaweza. Baada ya kujiona mnaweza. Eh, Mlijuaje kama nyinyi mnaweza? Ah si tulijua kwa sababu kwa jinsi tunavyoishi hmm. na tunavyoona na jinsi ilivyokuwa. Hmm. Basi tukaona kabisa sisi tunaweza kuigiza na tukajaribu na tukaweza. Mliwahi kufanya vitu vingine kabla hiyo ya uigizaji? Hapana tujue kufanya vitu vingine. Na wewe mke na mume mlikutana kwenye wapi? Hakuwa kwenye mazingira ya uigizaji? Uh, kwa jinsi tulivyokutana haikuwa katika mazingira ya uigizaji isipokuwa story yake kidogo ni ndefu na inachekesha vile vile kama jinsi tulivyo. Wewe mtu chekesheni kidogo na historia hii. Vilikuwaje? Ilikuwaje mpaka mkakutana hivyo? Eh bwana story ndefu sana. Naweza kutoka hapa mpaka Kigoma na nisiishe. Isipokuwa yeye naye nilimuona marangu ya kwanza nilimuona kwenye uigizaji alikuwa anaigiza wakati yupo shule form 4 mm. alikuwa form 3 wanawaaga form 4 sasa uh, katika ile shughuli yao mm. akaigiza na mimi ndo mwanzo nilivyomuona hapa wewe hapo ulikuwa wapi wewe ulikuwa ni mwanafunzi pia hapana mimi sikuwa mwanafunzi mm. mimi nilikuwa raia wa kawaida baada ya kumaliza shule kitambo mm. isipokuwa yeye ndo nilimuona nili wakati alipokuwa shule na ulienda kwa maafali nini ama ulikuwa katika maafali wale form 4 walikuwa ndugu zangu sasa jinsi uh, nilivyoona wakati wameigiza uh, eh, ndio nikamchagua kwa kwa hiyo wewe pale pale alivyoigiza na ukachagua na ukaendelea kuchagua eh Mungu akaniambia hivi huyu kwa kwa hiyo ilikuwa aje baliza shule ikabidi muanze mambo yenu hapana shule atakuanza ambao ilikuwa kabla shule hapo usinambie nini eh vizuri ngoa ni kueleza eh mwelekeza sasa kama miaka 30 sio wala sio nilipomuona hapa umeuliza kumuona eh kumuona nilimuona nimeona pale lakini ndio mambo kujenga familia ilikuwa baada ya shule eh baada ya shule kwa hiyo uliweza kuvumilia kweli hiyo nilivumilia kulikuwa kweli mpaka wewe waliza shule kabisa eti mama Fafo ya mafali yako na ya hamkufulai Kwa li? Mlifumilia Tulifumiliana Maka baada ya masumu Kwa li? Ni kwa li? Malago li kwa li Saba na mama na yu kwenye wikizaji Tufafama kwa zumo mai na mama jina laki ya sana sana ya ni nani? Ama ya ya ana jina laki ya lile laki sani ya hivute? Jina laki ya sani ya naitu Habiba Zumo Haa Habiba Zumo Lakini jina laki na yu ni Habiba vile vile Habiba Kwa hiyo kuna anko Zumo Kuna Habiba Zumo Kuna na mai Mai Zumo hafu kuna mai Sara Zumo Mba ishangazi yake mai na ya naitwa Maisara vile vile. Na huyo shangazi ni shangazi yake like ndugu hivyo hivyo. Eh ni ndugu hivyo hivyo, ni shangazi yake kweli, ni mdogo wangu yeye. Kwa hiyo Ah, I see. Kwa hiyo ni familia ya vichekesho, ya uigizaji hiyo vichekesho. Na na ninyi mnaigiza pia serious ama ni vichekesho tu? Hapana, kwa sasa hivi tunaigiza vichekesho tu ambavyo hivyo vime vimetambulika na ndio vinavyoendelea. Na na mna mpango wao kuja kuigiza sana hiyo ya vichekesho. Mpango wao tunao isipokuwa sasa mipango kama hiyo inatakiwa ipangwe na tupite zile njia ambazo zilizokuwa nzuri manake kama wanataka mm. kuigiza serious mm. inabidi uangalie wao wale waliogiza walifaidika vipi walipata changamoto gani mm. kwa tupo katika hali hiyo ya kuangalia kwa kwa hiyo yani turudi tena turiwande kidogo e. mmekaa kabisa nyumbani nafikiri labda kitandani mm. alafu mkasema mke wangu naona tuigize <laughs> naam ndio ilivyokuwa ah ndio ilivyokuwa na mkaanza mkaanza janzaje kiutani utani na simu ama ilikuwa e, tulianza kiutani utani na simu ukiangalia katika YouTube ya Anko Zumo uh, kuna kichekesho fulani kinaitwa mchepuko wa kitanga uh, ambao hiyo mwanamme anayogeshwa katika beseni ambaye uh, yeye ndo alikuwa ananiogesha mimi kwenye beseni uh, lakini kipindi hiko ilikuwa bado tujafikiria kutaka kutoka uh, eh, eh, sasa baada ya marafiki zetu kutuona na kuona jinsi tunaweza ndo akatushauri bwana mm. tutoke vile vile tulishindwa kutoka kwa sababu tuli, tulifikiria kwamba labda tumemwendea msanii mkubwa kumu, kumuomba na sisi jiunge katika kundi lakini sasa tuvona wenzetu wale kina Bitoki wale kina Dulvani Jaymond mm. walivyokuwa wanatumia dakika moja katika Instagram kufanya mambo yao mm. basi na sisi tukawaiga kwa style ile mkaona hapa hapa na tukaona hapa hapa na sisi chomoa kianze hamkuwahi kushirikiana na makundi mengine kundi nyingine bado hatujaye kushirikiana ile wale wale okay Martins hampona pamoja wale okay Martins okay Martins tupo na pamoja tena okay Martins yeye ndio alikuwa mshawishi mkubwa wa sisi kuingia mm. baada ya kuona kile kichekesho cha mchepuko wa kitanga mm. akasema ndugu 
yangu unaweza sana nani kwa hiyo asa hivi kwa hiyo mpuna ovipi ni washikaji mnashirikishia na ile mawazo nini nini e, kwa toka tujisi au mpo kundi moja hapana oscar martini toka tulivuanza Mm. ilikuwa kwamba kila mtu ana, anakuwa katika account yake anafanya mambo isipokuwa sasa katika kazi zile ndio tunakutana hizi mm. tutupa moja hizi tunakuwa atupe pamoja isipokuwa sasa umbali wa kuwa naye kutokana na mimi huku nipo na familia na familia inaweza yote kwao tuko tunaendelea mm. lakini bado tunaendelea kushirikiana na vitu vinaendelea kuja kumshirikisha mtoto mmejuaje kama mtoto ninao na kipaji kipaji cha mtoto tukifahamu au ni mfosi tu bana hatuja mfosi watu jamlazi ili tajika la basini ya mtoto hivi na yeye kimfosi anakataa ha eh, anakataa yeye kuna siku ambayo tulikuwa tunafanya mazoezi mm. ya kuigiza isipokuwa sasa yeye akawa anacheza kama mtoto sasa unajua tena naongea mm. ana, ana wakati unawacha kamera unajua bado tunapiga picha anakuja mbele tukamfukuza atutilie fujo mm. kwa bahati nzuri yeye alilia <laughs> Hiyo ilikuwa ni bahati nzuri. Eh, bahati nzuri. Kama mtoto akizaliwa analia. Hivi kwa mtoto akizaliwa ni bahati nzuri ama ni bahati mbaya ile anavolia. Maana anafinywa kabisa. Eh, mnamuingiza kwa dunia ya fujo. Ndio maana ndio shida nyingine tunazitaka wenyewe. Mtoto anakiwa cheki analizwa. Eh, sasa yeye alivolia pale. Bas tu katika kumbembeleza kwamba basi acti basi na wewe ukacheze si tuendelee. Tulivyomuona sasa anaweza. Bas tuko na wewe anafaa. Atukumruhusi tena kwenda kucheza tukaendelea naye mpaka leo. Kucheza tukaendelea naye mpaka leo. Anafanya anafaidika vipi na sanaa ifanyayo? Nyinyi mnamlipa nyinyi ama ndo mkimnunulia nguo amjui kama hao ni mahitaji ya kawaida hela yake ya kuigiza vipi vipi eh mai mai ana account yake ana account mai utaongea usiwe na haraka mai katika kufaidika kwake eh ni faida ambayo kwa sisi tulikuwa tujaitarajia kiukweli kwa sababu tulikuwa tunategemea kwamba labda tutakapokuja kupata masho na nini mm. eh kabla tutakapokuja kuuza CD lakini kabla ya hapo Mwenyezi Mungu atuonyesha njia kwamba mai utakapoongozana naye wakati mwingine mpaka naogopa kuongozana naye kila atakayemuona na yeye 10 20 10 20 kwa hiyo zile nini anapewa zile mwingine 60 kuna mwingine tulimpita mlima sisi tukapiga mpaka laki sasa ile kaja kusaidia kwa sababu anachoigiza yeye Hajui bado anafanya nini. Mm. Kwa sababu kuna kichekesho fulani tulikitoa cha Davido. Mm. Eh hey, definitely. Eh hey, kilikuwa pia hey, hey, kwa hey, kilikuwa kizuri sana. Lakini sasa nikashangaa anakuja kuniuliza baadaye sasa. Baba Hivi da, Davido ndo nini? Ah. Sio Davido ndo nani? Eh, Davido, Davido ndo nini? Kwa hiyo hajui hata yani kaigiza vizuri ah. lakini hajui kwamba ah. kakifanya. <laughs> Niko na udogo atakuja kunishtaki sasa. Ngoja <laughs> nifanye mpango kufunga account yake hivi viera niingize. Nimwambie mwanangu nimejitahidi tahidi ah. papo hapa. Mnajisikiaje mtu akimwona maya akimpa mkono peke yake bila kutoa tamia hivi? Hapana. Tunajisikia vizuri. Uwaga tunajisikia aibu akiwa anampa hela kwa sababu tunatembea ah, okay. naye ili tupate hela. Ah, na hiyo inawauma sasa nyingine. Lakini si sanaa hiyo ni sanaa kuna sana najisikiaje aibu hapo sanajua tena haina hiyo inabidi mtembe naye sehemu nyingi tu eh ni kweli yani wewe muwe naye mwanzo mwisho kabisa kwa sababu mashabiki wanaomba sana muone kwa hiyo tunalazimika tutembee naye sehemu za mkusanyiko wa watu ili wamuone wafurahi nao ameshaanza kusoma hata vile vichekechea nini kidogo eh ameanza kusoma Ah, shanza kusoma na shule ni maendeleo yake vipi? Maendeleo yake mazuri. Mwenyewe ukimuuliza bali za shule kama kuhesabu, kuimba nyimbo za shule, sababu janza la kwanza ipo nasali bado kwa hiyo yale mazingira yote anayamudu. Hivi yeye mnavomweka wewe akifeli amuone kama mtakuwa mmejitakia nyenye. Eh, akifeli hapana kwa sababu unajua Aa. kwa jinsi ambazo tunavo tunavofanya na mai ni siku ya Jumamosi tu ambayo tunaigiza tunatoa vichekesho hata vitano sita hmm. zile siku ambazo wana, watu wanaona kwamba mai anacheza zile yeye mwenyewe hata hajui kama imerushwa au haijarushwa anakuwa hmm. anaendelea na masomo yake kama kawaida hmm. yeah. na nyinyi mnapata vipi faida bado tunaona tu Instagram Instagram gani inalipa Instagram ilipi uh. ilipi ni ni faida na tunaweza kusema kwamba faida tunayopata ni thawabu kwa Mungu hmm. kwa kuondoa watu sisi zao kuchekesha e, kuchekesha na kujulikana zaidi natumia vipi hiyo kujulikana kwenu show vipi nyie hamna show kama wasani wengine sisi hatuna show kama wasani wengine isipokuwa show ambayo haijawa nguvu sana kwamba mimi na Biba Zumo ha. tunaitwa katika maarufu kwa ajili ya MC tuli hapa na sio MC tuliwahi kuimba siku moja ile sabal khairin penziwa unajalia mashallah mashallah sasa ile katika katika namna ile vichekesho ile watu wakawa wanaitaka ile ile kwa hiyo tukawa tunafanya show kama dakika tano pamoja na nyimbo nyimbo zingine zile ambazo kwa hiyo nyinyi ndio faida yenu sisi ndio show zenu mnazofanya hizo ndio show zetu tunazofanya faida nyingine tunayoipata katika account yetu ya YouTube YouTube mnapata mkwanja eh mnapata mkwanja alhamdulillah tunashukuru wala ukana kalila yani japo kwa kidogo lakini kinaliwa mambo yanaenda mambo mazuri wala ukana kalila wala ukana kalila japo kwa kidogo mashallah mashallah kwa hiyo eti wala ukana kalila japo kwa kidogo lakini alhamdulillah alhamdulillah mashallah hilo ni jambo la heri sana kabisa tabia gani za mtoto zina kera sana 
zake yeye. Hapana. Hana tabia kubwa ambayo imekuwa sugu inatukera isipokuwa mm. mambo ya watoto kama yale ukatazana na kuchapana mm. basi yanaenda yanaenda sawa. Hamumumizi kumwandikia script kubwa za nyingine Aa, kicho chake hivi kushika. E, kicho chake kushika hatumwandikia hata ukiangalia video za zamani tulikuwa tunakatakata vipande mm. lakini sasa hivi anaweza kidogo kunyoosha ikawa ndefu kidogo. Mm. Kwa tunaenda kulingana na yeye anavyoyashika ana, ana ale maneno. Aha. Mai. Mambo. Poa. Niamkie basi. Sama. Marhaba. Unaitwa nani? Mai. Mai nani? Majumo. Majumo. Wewe unapenda kuigiza umesema eh? Ndiyo. Unapenda kuwa kama majuto? Ndiyo. Aha, shule unasoma? Ndiyo. Hebu imba kidogo wimbo mmoja shule hivi mai. Sese na mango ti sese na mango ti mango ero mango gli one for you and one for me sese na mango ti ah bwana hiyo ni mango ti mango ero na mango green eh one for me one for you sasa mimi unanipa yellow ama green eh unanipa ipi yellow Yelo eh? Hey. Haya, haina noma. <laughs> ah, nani anakufundisha kuigiza? Baba. Baba. Eh. Hey. Shuleni ukikaa mazingira hivi watoto wenzako wanakuambiaje? Wanakupenda? Eh. Hey. Kweli? Ndio. Wewe una miaka mingapi mai? Minne. Minne? Ndio. Ha. Okay, safi sana. Safi sana mai. Kwa hiyo yani hayo ndio unawaza mwenyewe baadaye ukija kuwa uwe uwe hivyo yani eh? Mwigizaji. Baba hivi hela zako anakupa? Ndio. Ah, hauzichukui yeye kuzipeleka hivi labda. Eh? Ndio. Akai kwa niadhiri. Ah, bwana tuko na mtoto, tuko na Uh, vile vile na Uncle Zuma pamoja na, na, na mke wake vile vile e, bwana tabia za kina mama kama hao una, ulikuwa unaongea na mke wako e. mke wako kama amezidiwa hivi e. na mambo ya mama mkwe e. anakupigia simu wewe sasa unaanza kuongea huyo mama afai hivi tu kama sasa bahati mbaya mama amepokonya simu ya mke wako e, akawaliza tu la mwaga maneno <laughs> ulikuwa kwenye wakati wa gari ulikuwa kwenye wakati gani kitokea hivyo kikweli kweli e, kitokea wakati kitokea hivyo ah i see unaadhirika kikweli eh ah unaadhirika Tabia za kina mama kama hao unasemaje? Ah sasa uzuri pale ni kwamba mama hakuwa mkorofi pale. Pale mkorofi alikuwa mke. Ah mke sasa ndio alikuwa. Mke pale ndio alikuwa mkorofi kwa sababu yeye ndio aliambiwa kwamba akakunje nguo zako na wifi akakataa. E, na mama vile vile akataka kwenda kumsaidia kunja nguo. Sasa wakati mama anaingia ndio akamkuta mama mkwe wake ana 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 anaongea simu na mkwe. Ukikutana na, na, na mke kibri kama hivyo unafanyaje? Alafu ndio kukuweka kwenye chupa. Maana hapo ndio uliwekwa kwenye chupa. Una ujanja. <laughs> Walikuwa wao yali yali. Vipi mama watoto wako wakuaji kwenye chupa hivi? Sidhani unajua ukiwekwa kwenye chupa hujijui kama umewekwa kwenye chupa. Ah wewe utakuwa hujijui. Eh kwa hiyo wali. Ndio umewekwa kwenye chupa. Kwa nje ndio anajua kama nipo kwenye chupa. Bibi akwambia upo kwenye chupa. Nipo kwenye chupa. Eh. Je, ni wenyeji wapi? Kila mmoja. Eh sisi ni wenyeji wa Bagamoyo. Bagamoyo pwani hapo. Eh pwani. Wote wawili. Wote wawili. Aha. Kwa vijiji tofauti Bagamoyo hiyo hiyo kuna Matipwili, alafu kuna Sadani. Eh kule Sadani watu wanapenda kutalii mbuga ni kule. Yeye ndo anatoka Sadani, mimi natoka kijiji cha Matipwili. Amogopi wachekishaji ni wengi kama ulivyowataja mwanzoni hao. Eh hapana wale ni kwamba tumewakuta na sisi tumefuata kwa kuwaona wao. Kwa hiyo hofu dhidi yao hakuna kwa sababu hata kama watatupita wao ni wakongwe mm. labda atakapotokea wa chini ndio tutaofua bwana huyu si akatupita tusisikike hapo muna gani mnafanya mambo wa nyumbani sasa na nafikiri nyumbani mu, ni vichekesho tu eh maisha yenu eh ni kucheka cheka tu hapana si kucheka cheka kuna wakati mwingine tunakuwa kawaida yes. tunagombana tunakerana mm. eh tunanuniana mara mwisho kugombana lini mara mwisho nafikiri jana ndio ulikuwa ni mchongo gani bro mpaka mkagombana na mke wako mambo haya sana sana kile tulikofishana kile au au kuna wivu fulani hivi jamaa kama anataka kupita hivi hapana si wivu ni mambo haya sana sana eh yeah. e, mpaka leo asubuhi mpaka sasa hivi tumefika hapa bado tupo vizuri mm. e, tumanunia nuniana mama watoto hebu usonge sema hiki tuongee na wewe asante kwa kutakavyoonekana mm. tufanye kitu ambacho ili wale kama walikuwa wanajaribu kukwambia basi washawishike zaidi kukuita mm. ndio tukatengeneza kazi basi ikawa kama vile ambavyo tumetarajia asante kwa kuichagua ganga na info channel kwa wa kwanza kutazama video zetu kwa kubonyeza subscribe button nyekundu hapo chini ya screen yako kisha bonyeza alama ya kengele itakayojitokeza Kanganas Info Channel subscribe now